。山东市民自称在黄河边电死了外星人，并藏在自家冷库长达三个月。不料北京的专家前来研究后，男子竟离奇改口，称一切都是自己的恶作剧。然而一切却漏洞百出。为何警方在李家见到尸体时没有当面揭穿？北京专家对被摧毁的三百亩林地也是只字未提。那李先生造假的目的究竟是什么？既然是恶作剧，为何不放出照片作证？这究竟是怎么一回事呢？事情的主人公名叫李凯，山东滨州人，是一个海鲜商贩，还在当地包了一个仓库，想着做大做强，再创辉煌。二零一三年，李大哥晚上闲得没事儿，就准备去捕几只野兔，改善伙食，甚至还带上了专业的设备——电网。可还没等他刚铺好电网，上方突然闪过了一道强光。李大哥从指缝向上一瞅，顿时吓了一跳。这怎么和电影中的外星飞船那么像呢？接下来的一幕更是把他吓得魂儿都快没了。五个外星人从天而降，李大哥也不是好奇，纯粹是腿软的走不动道，只能和五个外星人相互打量，甚至干脆一不做二不休，还给五个外星人拍了张证件照。可能是没有搜寻到有用的东西，外星人上了飞船，准备离开。谁知飞船巨大的吸力，竟然将李大哥的自行车给吸了进去。你们外星人飞这这个这科技不是挺发达吗？你干嘛？要吸我的自行车，这可是自己唯一的交通工具。气不过的李大哥顿时就拎起地上的石块砸了过去，谁知外星人也不惯着他，竟又拐过头来，那架势像极了街边打群架的样子。李大哥心里顿时就慌了，自己这到底是跑还是不跑？就在李大哥犹豫的时候，意外发生了。一个外星人不小心走到了他铺的电网上，一顿乱舞以后就没了动静。而其他四个外星人见状，顿时就愣住了，看着地上的电网如临大敌，以为这是什么新型武器。趁着这个间隙，李大哥赶紧跑回了仓库。透过窗户，他看到其他四个外星人进行了一番交流以后，竟然坐着飞船逃离了。甚至都没来得及带走同伴的尸体。李大哥在仓库观察了好长时间，直到看不到飞船的影子，才松了口气。劫后余生的李大哥想起来自己的电网，可一想到电死的外星人，他也犯了难。这怎么还遇见一个碰瓷儿的？不过出于好奇，李大哥还是走到了外星人的跟前。为了确认他是死是活，李大哥用棍子戳了半天，这才敢仔细瞅了起来，甚至还带回了仓库。没想到，接下来令人匪夷所思的事情发生了。山东市民自称在黄河边电死了外星人，并藏在自家冷库长达三个月。不料北京的专家前来研究后，男子竟离奇改口，称这一切都是自己的恶作剧。然而一切却漏洞百出。电死外星人之后，李大哥首先是将其带回家，冻到了冰柜里，随即就想打电话报警。诡异的是，李大哥的两部手机都没有了信号，直到走出村庄才成功报了警。另一边，警方也懵了：外星人被人给电死了，还给冻冰柜里了。这怎么想，怎么觉得不对劲儿？民警怀着疑惑的心情来到了李大哥家，再看到冰柜里的东西，顿时就不淡定了。一个长相奇特、身高一米九左右的生物正静静地躺在那而更加令人震惊的是，就在第二天，村民们发现河岸边的一大片林地全被摧毁，刚好就是李先生铺设电网的位置。李大哥表示，这肯定是外星人的报复。而这件事情顿时被媒体争相报道，各大专家也纷纷赶来。这可是世界上头一份，专家来了以后眼睛都亮了。专家先是对外星人进行了详细的检测，结果显示，这个生物身高达到了一米九一，比普通人的身高高上许多，但是体重仅有四十三点六千克，可以说是瘦骨嶙峋，尤其是看起来身体几乎呈现透明状，甚至连眼睛都与电视剧中的一模一样。李大哥将这份报告挂到了网上，还称外星人已经被专家带走研究了，而且是秘。密。密研究。
，这顿时引起了网民极大的关注。正所谓有人欢喜有人忧，当地的村民就不淡定了。这外星人该不会前来报仇吧？到时候误伤了可不好。一个个人心惶惶的。然而没过几天，李大哥突然间发帖澄清，直呼这一切都是他的恶作剧。不是点点子，就是我就是看几个人在那里看那么一个东西吧。啊，那边就是冲到水边上来的吧。哦，我就呃买下不过这眼神、这神态，怎么这么像骗人的？广大网友根本就不买账。那视频和照片，他们可都看见了，不像是造假的。李大哥随即又表示，这外星人是他拿塑料和钢丝做的，一会儿是买的，一会儿是自己做的。李大哥前后说的可自相矛盾了呀。现状专家更是直接称，外星人已经被当成垃圾扔到垃圾回收站了。民众们可不买账，那就拿出证据来。如果真的是塑料，一张解剖的照片比他们解释再多更有说服力。更何况那上百亩地被毁又是怎么一回事？如果不是外星人，又是谁有这个能力能一夜间干成？对于这些疑问，李大哥和专家却是绝口不提。称一切以上面的解释为准，这场闹剧也该结束了。您对这件事儿有什么看法呢？